你们去过北大荒吗？北大荒是不是特别冷啊？听说得零下三四十度呢，这还能种地啊？这里的环境啊，极其恶劣，野兽成群，特别寒冷。可是冰雪下埋的是肥沃。为什么我还留在这里？哎，饭好了，吃饭了，吃饭，吃饭了，吃饭了。志军，你把这馒头烤这么香，来，哎，就我就喜欢吃焦的。肉，哎呀，香。我们的田野美丽的。这里的寒冷透露骨髓，许木枝的胃坏了，珊珊的脚趾甲冻没了。郭志军老说自己脖子疼，还有大海一直在生病，而我，我想家，我好想家呀。等队长老林带回春耕的种 子， 战友们就又要开始一年的老作了。而我将离开这里，去上大学。他们都觉得我怕了，不会再回来。我怕了吗？王小双，我能进来吗？
No.
子怎么样？有一小部分种子被血水冻坏了，但是大部分还是好的。最后，队长，您没事就好了。再多的种子，怎么能和一条命相比呢？水命也是重要，但这些种子种出来的粮食，能养活更多人的命。走吧，走吧。是为了这一粒粒的粮食，我们砍出多少亩地，种出多少粒粮食，都是有意义的。你大学学成以后，如果愿意想回来，这里永远是你的家。去吧，不要让自己后悔。坚持一会儿，等我把这个过滤器刷完，咱们就可以走了。天太黑了，我怕咱迷路。也是啊，那不咱们今晚就在这篝火边过夜吧，等明天天亮了就走。我也不是逃兵，我我只是想去大学里学更多的知识和技术，也许就能让大家恐慌的时候不那么累，那么苦了。对不起，我之前还误会了你。还有，我早上说那些话。其实不是想让你跟我走，我是想问你，能不能等我回来？他等你。你没等我上个厕所啊？哎。
，停住！有五秒。啊啊啊啊啊啊啊啊谢军带着过火片，我去把狼群引开。不行，天太黑了，咱们一起走。你听我的，如果不把狼群引开，我们三个人都得死在这儿。如果尽量这次没有困难，你就把志军带回去，听好了。兄弟。没事了，安全了。没事就好。睡着了。做梦了吗？梦见什么了？跟我说说吧。我梦见，我梦见北大荒变成了大粮仓，那麦田金黄金黄的，收下的谷子堆得像山一样。你就坐在那山上冲着我笑，我也在收割机上笑啊，笑啊。
。为什么我要留在这里？为什么我要经历这样的苦难？为什么我愿意为这片土地奉献自己的青春、汗水？老师，你怎么还在这儿啊？今天是新专辑录音的日子，乐手都到了，就等您过去呢。都这么晚了，稍等我一下。这个是之前您主动接手的，讲述支教老师的公益宣传曲吧。有时，我会问自己：为什么要去西部？为了理想，为了证明自己，还是为了？哥几个，你们要是再不交房租，我就真把你们给撵出去了。哥，您再通融几天，我们哥几个这周肯定给您交上。不行不行，你们今天说啥得把钱给我。你说你们几个大小伙子，下周肯定给您交。对，交不了我走，行吗？这可是你们说的啊！你们每天动静小点，好不好？好多人都向我投诉了。哟，你说你们自己交不上钱，也不能耽误我赚钱，是吧？是是是，认领吧。行行，慢走哥，跟你慢走。哎哎哎哎哎，不就是个房租吗？你瞅你们一个个臭着脸。哎呀，大不了我再卖把琴。这你倒也不是个事儿啊，卖琴。要不，要不解散吧。小东，我我不这意思。其实我想很久了。
咱们在这耗五年了，喜的歌还是卖不出去。这次演出票卖多少？五张，连场地费都不够。的琴。什么时候跑宁夏的啊？你不是跟妈说你在准备考研吗？你身体什么情况？你心里没数吗？你万一出点什么事儿怎么办？我现在不是好好的吗？别着急嘛。你跑这儿干嘛来了你？你睡觉啊？睡觉？对啊。我只知道你是个病人，我现在就给你办转介手续。你现在就跟我回家。我不回去。我要是走了，孩子们怎么办？人家那么多支教老师，你走了，人家还有别人。你不了解情况，那边实在是太穷了，根本没人愿意去。要是我真走了，孩子们不知道等到什么时候才能等到下一位老师。你回北京去，支教那边，我去。你去，那乐队怎么办？乐队解散了。感谢啊，徐老师。那边山区条件艰苦，这孩子们也得不到良好的教育，教育局已经签字了。来，徐老师，您在这儿签个字。
，快快快快快，来来来来，休息，下来下来啊！哎，休息休息，干嘛你爬来来去了子？我姓刘，叫刘三，是这里的主人。哎，我们几个在这里等了半天了，这个地方风沙大，我怕你迷路，呀，急死了。啊，我的意思说这个地方不好找。去年有个人在风沙田走山路，结果掉下去摔死了。俺、啊、你爸说，徐老师跟那人年纪长得有点像。咱这村一共多少个学生？本来呢有二十个娃，可是咱这个地方偏没有老师愿意来，听课都已经大半年了。前一段时间好不容易盼了一个徐老师来，结果没叫几天有病了，哎，这跑了五个，现在还剩十五个人。哎呀，来来来来，徐老师，快快快，到了到了，就就就我就这，哎呀，有点规模有点小啊。来来，啊，旁边就是这个，呃，教室，这就是宿舍，条件有点欠路，收费去了啊。来了，哎呀，快快快，进吧，快快放下，趁热吃吧哈、啊，有事情随时寻个，坐来坐来坐来，坐坐坐，再见。说你有啥事情喊我就行，千万别客气。你赶紧睡觉先来个自我介绍吧，第一次见面，从从这边开始吧。我是三年级的张小宝，我是四年级的修明，我是三年级的郭天天，我是三年级的刘小峰，我是二年级的黑娃，我是三年级的张某月，我是四年级的阿伟，我是四年级的冰冰。你们不是一个年级的是吧？不是，我和老师，因为我们学校只有一个班级。哦。好，把语文书翻开。我们今天上第一课，我们的民族小学。我笔呢？他拿走了。大家跟我读一下第一句：早晨，早晨，晨，不是车，没有车，早晨。今天我们来复习一下昨天的课文，拼音学过吗？诗、嗯、人、啊、陈，从山坡上，从山坡上，上上上。哎
。哎哎哎，听见了吗？喂，哥，怎么样了？你不要着急嘛，那边的孩子基础示弱了一些，你要有点耐心，慢慢来。啊，我跟你说，这不是有没有耐心的问题，这个就是教不会。谁黑玩？都是我没有。为什么？快开了！快开了！快开了！那你就要找方式方法。我能用的方法我都用。哎，哥，啊，你不是会唱歌吗？你可以教他们唱歌。不是你识字儿都不认识，你怎么唱歌？喂，喂，喂，不是什么破信号，你这。哦吼。情有梦，哎，苦中那夏夜死瓦杀人，妆发生生你早知道，我把妆发生生增知晓，满天生生早到来。是情有梦，情有梦上画的一把情有刀。班唱最好是谁？老师，张梦月，怎么又在唱歌？唱歌，多好听啊！张梦月，多好听啊！张梦月，快唱好歌呀！张梦月，我不会。没事没事，黑娃，坐下。那这样，今天徐老师教你唱歌好不好？好。老师今天教你们一首，我之前在乐队里面写的一首歌。乐队是啥乐队？乐队就是一群特别帅的人，拿着吉他。贝斯、鼓，这样的一个团体一起表演。咋表演啊？这是吉他。来，跟老师读一次啊。我曾看见的，和我一样渺小的。像野风的沙，看不见世界的太阳。非常好啊！老师示范一次旋律。我曾看见的，和我一样渺小的。五六七，走。我曾看见的，和我一样渺小的。像夜风的沙，看不见世界的太阳。音乐老师。
老师，俺们唱的歌是啥意思呢？这首歌它讲的就是一个人。他不管遇到多大的困难，他都始终相信自己的理想会实现，不愿背弃理想。徐老师，那理想又是啥意思啊？理想啊，嗯，我知道，理想就是长大以后想干的事情。知道没？嗯。那你们的理想是什么？我的理想是以后养很多很多的羊。我的理想是永远和爸爸妈妈在一起。我想去刘小峰当我媳妇儿。还有吗？没有。薛老师，那立项是想了就能变成正的吗？那倒不是。那首先你得敢想啊，是吧？怎么想啊？有一天，你们走出这片大山，你们去成为老师、医生、工程师，甚至更厉害的人。我们走遍全中国，甚至全世界。那个时候，所有人都在为我们欢呼。这样，薛老师，那你的理想是啥呢？我的理想。你还没回答我的问题。我我的理想呀，我的理想就是，赶快下课。来来来来来，老师布置一个作业啊，今天回去，每个人把自己的理想写在笔记本上，明天交过来，听清楚没有？现在是农忙。哎呀，薛老师，你咋来了？啊啊！这他们干活还要多久？你什么时候能回去上课？哎呦，那还得有些时间呢。现在啊，正是这个种麦子的时候，种完麦子还得种这个玉米，还得收麦子，还有的时间。啊？不是，那这段时间怎么办？这学习不是都耽误了吗？他们在那个教室里头，不是你带他们唱歌呢吗？不是，我这是种特别的教学方式，这是艺术啊！啊，对对对对，哎，徐老师不要误会啊！哎，嗯嗯，我懂。哎，艺术好着好着，教我学方面的事情，我没有权利说啊。呃，我就是说吧，我们是农民，这个种地都是最重要的，啥都得先种了地才能去学。娃们能认个字、写个字，就已经。超出大人多少倍了，就也没指着他们能学出个啥来，没人敢想，明白吧？为什么不敢想呢？种地，关键是要选地，这个地啊，天生有好地和坏地之分，就就这这这这些地啊，就这地，你啥用？这孩子都还小呢，未来时间特别长的，咱们现在就下定了，是不是太早了？你怎么谁不向往好处的你呢？你看看咱这云社村，哎，就是啥也长不出来的一个地方，所有人就想着，我并没在吃个饱饭，平安满安一辈子就行了。人命了！你成天就到那个屋里头，你嚷啥着呢嘛？啊，人家娃都知道到地里干活呢。我让你看个样，你在我啥了呢
，你是欺负爹的，腿脚不好，看不住你得是。成天就盯着个破书看看看，能看出个啥嘛？你知道你死了这条心，哎，杨胖林都不知道啊，在这个地方，都是那都是个啥名堂嘛？你是个女娃。以后长大了嫁了人，谁还知道你书读的好不好嘛？行行，你甭哭了，甭哭了，赶紧去休养去。我说信号不好。哎，不重要，不重要。我现在有个天大天大的好消息，我要告诉你。华海又给他们发片了。咱们上次寄过去的 demo， 他们特别特别的满意。真的？他们现在要签咱们。我早我就跟你说，咱们范宇死不了，摇滚不死，理想不死。没事，你抓紧回来，快点。我的理想就是走出这片大山。我的理想是长大后当一名老师，成为老师的，会从来可以多了走出大山。你知道吗？徐老师，咱们真的可以走出这片大山吗？麻烦您帮我把这文件也一起带过去，这是市里面举行才艺汇演的通知。来，师傅，这块，这，驴停这，驴停这，孩子们，大孩子，王老师抬东西，来来来来来，徐老师，徐老师。这这是农上的吗？组乐队，您不是说云舍村是块不好的地儿，种不出好东西吗？我偏要在这块不好的地儿种出好东西来。
里？我从山中来，带着兰花草，眼睛眨一眨，车子停一停，绿灯里绿眼睛。老师，我想试试。黑色的天空，滴答，落下星星、雨和花，梦啊。每次都是跑调，你一跑调，他就给你跑了，好不好？来，你 solo 一下这块，五六七，走。拿着。天天赶哈呢？抓净赶货，把偷懒。老李，赶货的，哎，好好赶。哎哎。我的立项就是做出这片大山，但村里的人不相信，我爹不相信，其实我也不相信。但徐老师告诉我，要实现立项，首先要敢想。我很想勇敢一次，就像徐老师教给俺们的那首歌里写的：“阳光终会冲破生命的遗憾和悲伤难过。”我不想来过，还要错过。
是小学，哎，云姐小学，哎，这儿，你是云姐小学，对，是吗？哦，好，你们越是考试好玩的，考。薛老师，张猛月不剪了。张梦雨不剪了。张梦雨不剪了。我是去找张梦雨啊，如果我没回来，你就带带团队上去，听到没有？听到了。咱们怎么排练的就怎么演，记住没有？知道了。不好意思，不好意思，不好意思。别闹，别闹。第一小学，马上到他们上场了。哎，我们的老师呢？去找人了。啊，好，马上到他们了。哎，到你们上场了，你们往前，准备啊！我一会儿扣你们上场，你们去上场，知道了吗？你马上上啊！你马上上，让他们下来。你马上上，让他们下来，好不好？啊，请云社小学下台准备，请下一支队伍上场。啊，请云社小学下台准备。我曾看见的，和我一样渺小的，像夜风的沙，看不见时间的太阳。
欢迎新闻小东，全力支持。我要你们任何勇士参加的。为什么咱们村之间没人出去过？你就怀疑你自己。我问你，现在天上有星星吗？天上当然有星星，只是它暂时被风沙盖住了。我怕我做不到。我是相信你。努力发光的星星，定会比别人看到。志愿来到大山里支教的老师，我曾经对山外的世界一无所知，觉得自己一辈子都不可能翻出那座大山。是他用音乐点亮了我的人生。一名支教老师能带来这么大的改变吗？也许很多人有跟你一样的疑问，但是我永远都会记得，是我的老师，他不仅教会了我许多的知识，还告诉我。山外的世界是怎么样的？他还会跟你讲远方的山，脚下的路。即便隔着风沙，也可以看见星星；即便身处荒漠，也坚信越过山丘就是绿洲。你的生命里是否有过那样一个人？他曾陪你走过一段重要的路途，之后又消失在人海中。或许你曾想过要去寻找，或许他曾对你说“不必再见”。那是一个怎样的人，让你如此牵挂？你们有过怎样的故事？在多年以后想起时，依然温暖如初。哎呀，你帮帮我的忙呗！我大老远的来一趟，我不容易啊！我求你了，你帮帮我！你的转正材料我不会选，和你同一批来的人，每个人都有十万家的路要走。如果你是我，你会让自己留下来？嗯，我还有几个选题，我打算今天报一下。那我不报这狗食做了。我报经济啊，行吧？你说有这么一个人，老帮你账户上汇钱，你们这事儿得管吧？收起你的新闻梦想，咱们是自媒体公司，没有流量，我们这一票人吃什么？经济案件也得有证明材料啊，大爷，您去银行打印一下流水，是不是？啊，银行流水。喂，谁啊？我在公司呢。你是唐小斌吗？哦，我是。这里是东街口派出所，现在需要你来一趟。派出所？哎，警察同志，我就是唐小斌。哎、说您怎么在这儿呢？你说我这找人来了，他们怎么把你给找来了呀、啊？您看，您亲戚来了，不行，您帮大爷问一问。哎，警察同志给您添麻烦了，说咱们自己找就行了。
，咱们走吧。啊，不是，咱我这找一找，他这个派出所有警察同志帮忙，他不是方便吗？哎呀，正事呢，走吧，先说。不好意思，不好意思，没事，没事，没事。您吃啊，我忙点事儿。你要不是你进来的，人家那个警察叔叔早就帮我找着人了。哎，我本来呀，我是不想麻烦你，我自己解决就行了。哎哎哎哎，孩子，能不能不玩手机的？啊？谢叔，您到底要找什么人啊？姓林的，林山。这个人呢，一直在资助你弟弟上大学了，啊，这不你弟弟要毕业了吗？我就想当面谢谢人家，你这好你大记者呀，你帮我登个报啊，发个寻人启事，这咱们爷们儿的关系就不用钱了吗？叔，我不是什么记者，我我就是一个做自媒体的，我我们也没有报纸啊，媒体好啊，我不掉底。不是吧？现在这个玩手机的人多来去了。我刚到，我说话也不顶用啊。哼哼，哼哼，谦虚，你谦虚点。我真的不是谦虚。呃，这样吧，您把他联系方式告诉我，我现在给您打电话联系联系啊。没有电话。那地址呢？没有地址啊。那您总该知道他叫什么吧？没有名字。哎呀，要是具备这三个条件，我自己找去了。我认为用你吗？谢叔，这不是咱们镇上找人没有那么容易的。我觉得您是找不到了。你这还没找呢，你就打退堂鼓，你这不想帮我呗？我不是不想帮，城里啊跟咱们乡下不一样，找人没那么容易的。您就别报喜了啊！你就不能挑战一下自我吗？叔，我生活中的挑战已经够多了。哎，好，好，那就我给你添麻烦了。哎，您去哪儿啊？我得接着找去。哎，我先送您回旅馆吧。没有旅馆。那您晚上住哪儿啊？我在哪里不能将就一宿啊？哎，谢叔。您您去我们那儿凑合凑合吧。好，<笑>不管走到哪儿都得有人呀、啊。<笑>哎，您等我一下，服务员，打包一下，快点。叔，嗯，林先生做好事儿，并不是一定要得到感谢吧？呀，人家不在乎，那是人家善良；我要是不在乎，那就不懂礼数。哎，停停停停停。这是个什么地方？这个是报恩塔。哦，你看看，人家报恩都知道修个塔，咱是修不起了。哎呀，不管说什么，我也得把人找着，我给他磕个头都行吧？哼，走，咱接着找。走。嗯哎，哎呀，这就到了是吧？那个冰箱里有吃的有水，然后我先去公司忙了啊。你放心吧，我搁不着。好的。呃，这这这个门怎么锁呀、啊？啊，这个密码是一九二二五五，摁一个井号。您要出去别去太远啊。啊，我先去公司了。啊，你忙去吧，忙去吧，忙去吧。那个今天是什么日子？派出所那边没事吧？呃，没事，解决了。我老家一个谢叔来找他的恩人，我帮他安顿好了。我方便跟您再说一下，我就先走了。说吧，今天是公益主题，今天什么情况？谢叔就是我的选题。哦。我这个谢叔来城里找他的恩人，但这个恩人呢，没有电话，没有地址，没有全名，是一个三无人员。不过谢叔说了。必须要找到他。农村老汉万里寻人，是为了报恩还是另有所图？哎，这个思路有点流量。东郭先生和狼，农夫与蛇，把
涉千山万水，鞋子走快二十双，值得做。你去跟吧。叔、啊，咱们不能再耽搁了，明天就去找这个林先生。哎，你这个态度怎么变了？啊，你这白天不是还说找不着，别费劲了吗？我这不是想挑战一下我自己吗？哎，来，你满上。对了，叔，当时林先生给我弟汇款的时候，没有留下全名吗？这个汇款的这个信息上啊，他表明的是这个林某文，问题是这个某，某是什么？这样，明天咱们去银行问一问，说不定能问出林先生的全名。这个银行能查着吗？不好说呀、啊，您先吃一下啊。我我把那个林先生的帖子呀发到网上，微博、微信、抖音、公众号全部走一遍，让这个万能的网友帮我们找找林先生的线索。哼，贤侄啊，我就说了嘛，你行，你真行。哎，今天困了，我先睡了。哎呀，行，那你好好睡一觉，明天早上起来咱们就找这个林先生。一会儿就去找人，找到了我就我就能尽快交稿。说了，咱们。喂，谢叔，您去哪儿了？咱们不是说早上要一块去银行的吗？哎，我在东街口派出所呢，正好叫您来一趟。不是，您怎么又去派出所了？你等我，我马上就过去。您别着急，喝点水了。哎呀，谢谢你，谢谢你啊！警察同志，不好意思又给你们添麻烦了。谢叔，我不是说我陪您去银行的吗？没有，银行的同志也是为了群众财产安全，所以才报的警。是啊，防止网络电信诈骗。现在老年人太容易受骗了。你，我不是还被当着那个受骗的给带进来的，我是那个被当着诈骗的给带进来的。诈骗？不是警察同志，谢叔不会诈骗的。老仙儿一大早就去银行，非要查给他汇款那个人的信息，自己又不肯提供任何信息，银行那边误会了。大爷，您的亲戚又来了，要不然还是让他帮您看看这件事情。叔，您还让不让我帮您找了？想这当当然让了。网友提供线索，已经找到了一个做工业的林先生，您去不去？找着了啊！走走走走！哎呀，谢谢谢谢两位了啊！没事，谢谢两位，谢谢两位。抱歉抱歉，没事没事，慢走。哎呀，大侄子，你很厉害呀、啊，这么快就找着这个林先生了。要相信网友的力量。哦，这个网友了不得呀，真厉害！哎。不好意思，不好意思，虽然我是开爱心小厨房的，但是你们找的那个人不是我。那您是做公益的林先生吗？我没做过公益，我每天献两次血。你太厉害了，我倒没做过那么大的公益，只是给出租车和清洁工提供一些免费的热水。你找了多少个林先生？您好，咱们哪位是林先生啊？我就是。先生，先生，他是个男的呀。本人姓名就叫林先生。哎呀，那对不住了，咱我们找错人了。
叔，您坐。我忙点工作啊。小斌啊，天上都这么晚了，拿架卸去呗。所有资料都在这个电脑里面。哎，对了，叔，嗯，林先生当时是怎么知道咱们家情况的？呃，这个你兄弟不是高中毕业了吗？啊，我他就到窑上去，砖窑上去找了个活干，说心想着是自己把学费给挣出来。后来人家大学老师打电话来了，就问这孩子怎么不报道呢？我就说了，打工去了，说是要自己挣学费呢。这个老师说了，学校有这个圆梦行动，是专门资助这个贫困生的。哎，你可以申请啊。你就这么一来二去就认识这个林先生了。那我们是不是可以去圆梦行动办公室找找线索呀？哎，对了，叔，我弟上学的时候，学校肯定有林先生联系方式吧？让我弟打电话问问他们。哎呦，没有电话号码呢，就一个微信号码，谁就给删了。删了？谁把谁删了？这这这林先生把你兄弟给删了。林先生把我弟给删了啊？为什么呀？我也问了，我问你兄弟了，我说这为为为什么呀？这你兄弟说了不为什么，我就我就心想了，是不是？你兄弟办了什么错事了，得罪人家林先生了，所以我这回来我就说，咱一定得找着林先生，咱咱得给人家道个歉呀、啊，是不是？那说什么也得找着呀。太好了，李总，你还没走呢。啊，我刚处理完一些事，小斌，你过来一下。啊，说，我老板，您您先坐啊，我马上。李总，哎，小斌，快坐。啊，谢李总。我预感，你这篇稿子会成为爆款。李总，我会努力的。我知道。你不知道，你不知道你遇到了多么好的材料。这林先生把谢叔的儿子微信删了，这意味着什么？意味着什么？意味着，谢叔的儿子可能做了错事。但还没找到林先生呢。那要是找不到呢？我正在努力找呢。可截稿的时间马上就要到了，在此之前，你很有可能找不到林先生。但是这不重要，我们可以分阶段去报道。可现在我们发现的一种可能是，捐助人不想见到被捐助的对象，很有可能是被索要了财物。李总，这样不行，这样对谢叔太不公平了。这是合理推测。而且我们可以用不确定的语气来说，因为现在没找到林先生，如果给谢叔扣一个这样的帽子，我我要对林先生跟谢叔负责呀。可我也要负责呀，我要对我这个岗位负责，对我们这个号负责。小斌，你难道就没有怀疑过谢叔找林先生的目的？难道就只是为了说声谢谢？不过，李总，我还是想先找到林先生再说。那我再给你一天的时间，如果没有答案，我建议你按我说的方向去写。李总，那我先出去了，谢叔还等着呢。嗯，去。你也早点休息。让领导批了。没事。说啊，林先生除了给我弟转学费以外，还给过我弟其他东西吗？好像是给过件衣裳，还还还挺高兴。是我弟主动要的吗？你，那怎么可能？啊？你兄弟这不不是正好人、啊我想问一下，哪位是尤老师啊？哦，稍等啊。啊，请问您找我有什么事儿吗？啊，我没有事情，想咨询您一下。哦，那里面请吧。哎，啊，这边啊。说。啊啊。啊，这边。哎。
说，慢点。嗯，您请坐吧。哎，你坐头上。是这样的，咱们机构之前组织过资助活动，我弟弟就是你们的资助对象。哦，对，几年前我们确实和几十所大学有一对一救助项目。啊，那太好了。你们一定有我弟弟资助人林先生的联系方式吧？这个，这个实在是对不起啊。按照规定，我们是不能告诉你捐助人的姓名和他信息的。那那为什么呢？啊，不是这个林先生啊，了不得啊，他是我儿子的捐助人啊，是吧？哎，我就是想当面谢谢人家，麻烦你了，给你添麻烦了，你帮我找找吧，找找吧。请问？你儿子学费现在有什么缺口吗？那倒没有，呃，这眼看就毕业了。呃，如果学费紧张的话，我这边可以申请助学金。但是如果您想找人的话，实在是对不起啊，我们真的不能说。哎，不用说，我跟他说说。尤老师，咱们借一步说话吧。好。啊，谢谢。不好意思。周老师您好啊，我还是一家自媒体小编，我们正在追踪林先生做好人好事的情况，想问一下林先生的联系方式，我不会说出去的。对不起啊，这个我们真的不能说。嗯，那我能问一下，是之前私下联系出过什么问题吗？确实，之前出现过一些纠纷，有要钱的，也有要东西的。明白了，谢谢啊。不好意思啊。叔，走吧。哎，为什么走啊？啊，这不，这这人家这个同志这里有找这个林先生的办法，他得有，他他得找啊。人家这儿有规定。不是，你听我说。难道要讹人家吗？走吧。你说什么？我哥哥。叔，走吧。不好意思，啊，抱歉。我送送你们吧。走吧，叔。慢走啊。你刚才那个话里有话呀，贤侄。叔，我话里没话，但您得跟我说实话。林先生上我弟微信之前，他删了之前说了什么？我不知道啊。您现在打电话问问他。我问过了，人家不告诉我呀。这我才想问问林先生嘛。我们有什么做的不妥的，咱好给人家赔礼道歉呀、啊。叔，啊，我觉得咱们还是不要找了。哎，你这这眼瞅就找着了，你怎么能不找呢？那如果林先生他不想让你们找到呢？你什么意思啊？我猜测啊，我猜测啊，如果是我弟找林先生要钱、要衣服什么的，或者找林先生借钱，他没告诉您呢。你怀疑你兄弟，啊？我的儿子，我的儿子能是那种人吗？你不想帮着找就不找了呗，是不是？我一个人我还找我还找不着啊？哎，叔，人都是会变的，你找我弟打电话问清楚啊。咱们不能这么盲目的找了。哎，小编，我看到你这篇文章的预览了，肯定是个爆款，恭喜啊，该你请客了。文章？我还没写完啊。李总啊，我跟你讲，这次真不错，李总亲自。怎么了，李总？虽然我也怀疑过谢叔，也确实调查清楚了，林先生确实给谢叔的儿子借过一件贵重的衣服，但现在也没有任何证据可以表明谢叔他们索要财物。索取了一件贵重的衣服，那你赶紧补充进去，还愣着干什么？李总，事情还没有查清楚。我们要不要等调查清楚？我们现在不能，不能什么
不能无中生有，我们要负责任的。这个责任我可以负。小童，用我的名字发。谁都不许发，谁要是发的话，我就找网信部门投诉。你投诉什么？稿子里哪一句有说信书所要财物？我们用的是化名，而且关于信书所有的材料都是你传回来的。第一个受牵连的就是你自己。好，那我也认了。唐小斌，稿子不发了，你去办离职手续吧。走之前，把公司文件归档。小斌，你应该去一个更适合你的地方。祝你实现理想。谢谢你，李总。谢谢你没有发那篇稿子先生的信息，是因为工作规定。没想到，让你们产生这么大的误会。我想跟你们解释一下，其实我也是林先生曾经资助过的人。为了报答林先生的捐助，毕业以后我就加入了公益组织。我想告诉你的是。其实你误会谢同学了。每一个被林先生资助过的人，最后都会被他删掉。为什么？在删除微信之前，他会给我们留下一段话：不要感激我，也不要来找我。忘了有人帮助过你，照顾好自己，保护好自己。他希望我们。忘记被人资助过，能把这份爱心传递下去，帮助更多需要帮助的人。这比记住他是谁更重要。我知道那件衣服，林先生是一个飞行员。先说，他曾经把他的一件飞行夹克送给过一位同学。那是一件很珍贵的衣服，他说要奖励给当年成绩最好的那位同学。这个人呢，一直在资助你弟弟上大学了。啊，我就想当面谢谢人家。如果是我弟找林先生要钱、要衣服什么的，或者找林先生借钱，他没告诉您呢？我的儿子，我的儿子能是那种人吗？先说，先说。不管说什么，我也得把人找着。我给他磕个头都行吧
孩子，你身子呢，走得早。赶上那年，我害了重病。哎呦，你兄弟的生活费呀，学费呀，没有着落呀。是人家林先生帮了我一把，是人家林先生。帮了我们这个家一把，他做的这些个事儿啊，那都是我应该做的、啊，是吧？我就是想找找他，我要谢谢他，我要当面谢谢他，我给他磕几个头，要不然，咱不是没良心吗？啊！说，咱们回家。对不起，说。我们最终也没有见到林先生，或者我们早就见过他了。在清晨的第一缕阳光下，在人来人往的城市中，在并不平坦的道路上，在每一个温暖的眼神和每一声关切的问候中。林先生终将和每一个人相遇，每个人也都可以成为林先生。我决定不再寻找林先生，因为他就在身旁，在你我之中。周老师，今天又有这么多信，都是看了那条寻人的报道之后写来的。我已经整理分类了，你看有没有什么可以用的那个？谢谢豆豆辛苦了，周日还跟着我值班。哦，对了，这是你实习鉴定，去找主任签字吧。这么快就三个月了，周老师，我想这次跟完寻找林先生的后续报道，我再走。你不是说还要再跟进一个稿子吗？是，大家的反馈很多，都想知道后面的故事。今天我得到了一个新消息，林振文上学的时候也得到过别人的捐助。所以说，长大后他也开始帮助别人。对，但是我们应该明白，很多人并不是因为得到了别人的帮助才去善待他人。更多时候，那是一种源自心底的善良，所以，我们才会看到这么多美好的故事。或许你曾想过要去寻找，或许他曾对你说不必再见，又或许你们早已在人海中相遇，可能是一个送给陌生人的微笑。